Well, 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 mga kapopong, kumusta? At ngayon naman ay ating tatalakayin yung tungkol sa isang tanong ng kapopong natin sa kung ano daw yung tungkol sa hindi kinaya ni Pia Wurtzbach noong magkita sila ni Kai Soto. Well, kahit ako ay nabigla sa tanong ng kapopong natin na ito. At bukod dyan ay marami tayong tatalakayin tungkol kay Kai Soto at Pia Wurtzbach na tingin ko'y iyong ikakagulat at bago mo palang malalaman. Especially yung tungkol sa kung may posibilidad daw ba talagang makapasok itong si Kai Soto sa NBA. Well, wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang tungkol dito. Actually, bigla tuloy ako napa-research tungkol sa tanong ng kapopong natin ito. At swerte naman dahil nakita ko agad kung saan ba talaga nag-ugat ang balitang ito. Well, ito'y dahil sa headline ng isang dyaryong abante na kung saan ay nakalagay sa headline nila eh, Pia Wurtzbach, hindi kinaya ang laki ni Kai Soto. Well, kahit sino naman siguro ay mapapaisip sa ginawang headline na ito ng abante. Anyway, ano nga ba talaga ang laman ng ginawa nilang balita? Base sa nagsulat ng article na ito na may initial na pangalan na RP, ikinuwento niya dito na si Pia Wurtz bakay dumala sa NBA 2020 All-Star Event bilang special correspondent sa Pilipinas. Well, dito ay siya yung may access upang makapag-interview sa iba't ibang NBA players sa ginaganap na All-Star. Na actually nahawakan pa nga ng personal yung mismong ginamit na jersey ni Lebron James sa NBA All-Star. Inamin naman ni Pia na bago at konti lang ang idea niya patungkol sa basketball special sali sa NBA. Subalit, laking pasalamat pa rin niya na na-experience niya ito at nalaman ng maraming bagay tungkol sa basketball. Ang isa na nga sa mga hindi pinalagpas dito ni Pia eh, ang imit ang ating future NBA player na si Kai Soto na nagawa pa nga niya magpa-picture dito gamit ang isang upuan. Well, siguro ito yung tinutukoy sa headline na hindi kinaya ni Pia. Hindi kinaya yung tangkad ni Kai Soto. Actually, marami pa rin mga kababae natin ang mismong nang babash at nagsasabing walang pag asa itong si Kai Soto na makapasok sa NBA. Well, ang nakakalungkot kasi mga kapopong eh, yung mismong mga foreigner pa talaga ang nakaka-appreciate dito kay Kai. At sila mismo yung talaga nag encourage at sinasabihan itong si Kai na malaki ang posibilidad na makapasok ito sa NBA. Well, pagdating naman dito sa Pilipinas ay puro negatibo na lang ang ating naririnig pagdating sa sariling kababayang nating si Kai Soto. Hindi ko alam kung bakit ganito, pero minsan ay mapapaisip ka na lang na siguro isa na talaga ito sa mga kaugalian nating mga Pilipino na talagang hindi na mawawala. Na minsan ay magsasawa ka na lang napatulan dahil paulit-ulit na lamang ito nangyayari. Anyway, bumalik muna tayo tungkol kay Pia Wurtzbach. Actually, kahit itong si Pia Wurtzbach ay hindi nakaligtas sa pangbabas ng mga Pilipino noong pumunta siya sa NBA All-Star Weekend na may mga Pilipinong netizen na nagsasabing hindi daw dapat siya ang ipinadala para dito. Na dapat daw ang ipinadala eh, yung talagang may alam sa basketball at sports tulad ni Gretchen Ho. Na para daw upang madeliver ng maayos yung kaganapan especially kung basketball ang usapan. Well, kahit talaga itong si Pia ay hindi nakaligtas sa mga negatibong kaisipan ng mga Pilipino. Anyway, may ganito talaga sa kultura natin na kunsan ay parang nagiging osin na rin tayo sa mga bagay-bagay na ginagusto nating makita o malaman. And well, para dun sa mga nagsasabing walang pag-asa itong si Kai Soto na makapasok sa NBA, ay pakinggan yung mabuti ito. Actually, mga kapopong kung tatanungin natin yung mga NBA draft analyst o yung mga taong nag-aaral ng mga taong posibleng maging next NBA player, ay sinasabing meron talagang sapat na skills itong si Kai Soto sa paglalaro ng basketball. Subalit, base sa kanilang obserbasyon dito kay Kai Soto, during nung program ng Basketball Without Borders, ay medyo hindi sila na-impress dito at sinabi nilang, mukhang hindi pa talaga ready itong si Kai Soto pagdating sa tunay na pisikalan na magaganap sa loob ng NBA court. Actually, ito sanang Basketball Without Borders program na ito, ang isa sa mga chances sana upang maipakita ni Kai sa mga foreign individuals na karapat dapat siya makapasok sa NBA. Well, para sa aking napanood ay medyo okay naman yung ipinakita ni Kai Soto dito. Subalit, base pa rin sa observasyon ng mga draft analyst, ay nakukulangan pa sila sa lakas nitong ni Kai Soto para sumabak sa totoong nangyayaring PC kala na nagaganap sa NBA court. Actually, hindi ko alam kung ano ba yung tinitingnan ng mga analyst na ito upang mapahanga sila ng ating kababayan na Kai. Subalit malaking impact rin kasi itong mga draft analyst na ito upang makumbinsi yung mga teams sa NBA sa kung sino yung binabalak nilang kuning bagong player para sa kanilang team na ang karamihan din sa mga teams sa NBA ay nagre-rely dito sa mga gantong draft analyst na ito. Na maliban sa mga research nilang ginagawa para sa mga bago nilang kukunin players ay sumasangguni rin sila sa mga eksperto kung worth it ba talaga yung player na binabalak nilang kunin. Well, ang isang pinakamagandang example na nga dito ay itong si Pascal Siakam. 
Isa rin kasi itong mga kapopong sa naglaro sa Basketball Without Borders tulad ng programa na nilaroan ni Kai Soto. Sa ginawang performance dati ni Pascal Siakam dito sa Basketball Without Borders program, ay dito pa lang ay talagang pinabilib na niya ang kilalang NBA draft analyst na sinabi nilang na isa ito sa magiging worth it kung may kukuha man sa kanya sa NBA. Well, hindi nga nagkamali itong mga draft analyst na ito dahil isa itong si Pascal Siakam sa mga tumulong sa Toronto Raptors upang makuha nila ang kauna-unahan nilang championship para sa NBA season 2018-2019. Kaya't dito pa lang mga kapopong ay masasabi na nating kung gaano kahalaga ang pinagsasabi nitong mga draft analyst na ito. Na hindi rin natin masasabi na nanghuhula lang sila sa kung sino ba'y magiging worth it na kukunin ng mga teams na bagong NBA players. Dahil pinag-aaralan din nila ang mga performances, skills, at physical condition ng isang prospect player kung ito ba talaga ay posibleng makapasok sa NBA. Actually parang ganito rin yung nangyari sa 7 feet and 7 inches na basketball player na si Taco Fall. Kahit kasi sa tangka ditong 7-7 at may skills rin naman sa paglalaro ng basketball, ay naging negatibo dito ang ibang analyst sa kung magiging worth it bang kunin ng isang team itong si Taco Fall. Well, maoobserbahan nyo din kasi sa kanya na mukhang kinakailangan pa niya talagang magpalakas ng kanyang katawan upang makipagsabayan sa mga existing at matatangkad at bruskong NBA players. Sa ngayon mga kapobong ay naka way contract pa lang itong si Taco Fall sa NBA. So ibig sabihin ay hindi pa talaga permanente ang kanyang kontrata dito. For short ay parang part-time lamang ang paglalaro niya ngayon sa NBA. At kung mapapansin niyo, ay pinapalaro lamang itong si Taco Paul sa tuwing malapit ng matapos ang game time sa fourth quarter. At ito rin ay kadalas ang ginagawa sa tuwing lamang ang score ng kanilang team. Well, kung matatandaan niyo ay naka way contract din itong si Alex Caruso. Subalit, kung mapapansin mo naman ang kanyang ginagawa ngayon sa NBA, ay dito pa lang ay talagang ipinapakita na niya na talagang karapat-dapat siya makapasok dito. Na kung saan ay pati nga itong si Lebron James ay talagang humahanga dito. Kaya't posibleng baka mismong si Lebron James ang mag-recommend sa management ng LA Lakers na huwag nang pakawalan itong si Alex Caruso. Actually, noong na-drop itong si Lonzo Ball few years ago sa LA Lakers, ay isa ito sa mga naging usapin na susunod na magiging NBA superstar, na kung saan pa nga ay nakipagtalo itong tatay ni Alonso kay Michael Jordan, na binabanggit niyang mas magaling pa itong anak niya kaya dito kay Michael Jordan. Well, ano ang naging resulta? Wala, mga kapopong. Dahil hindi naging maganda ang performance si Alonso Ball noong makapasok siya dito sa LA Lakers na marami ang nagsasabing mas magaling pa talaga itong si Alex Caruso dito. Anyway, bumalik ulit tayo kay Kai Soto. Kahit ganito man ang naging comment sa kanya ng mga draft analyst, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa itong si Kai Soto upang ipagpatuloy pa rin yung kanyang ginagawang pag ensayo na upang balang araw ay maipakita niya sa mga analyst na ito na isa siya sa mga karapat dapat na makapasok sa NBA. At siyempre tayo ding mga Pilipino, huwag natin kalimutan na suportahan itong si Kai Soto dahil kung makakapasok ito sa NBA ay maipapakita niya na posible talaga ang mga Pilipino sa ganito mga liga. Kayong mga kapopong ano ang masasabi niyo dito kay Kai Soto? I-comment lang yan sa baba, ito ay aking personal na babasahin at pupusuan. At syempre kung may natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na ang inyong mga shoutouts. At kayo rin kung gusto niyo magpa-shoutout o mag-request ang video ay i-comment lang yan sa baba. At muli itong yung teacher popong na nagsasabing, Te amo.